அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமியில் நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தமிழ் நூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து யாருக்குமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு நாலு வீடியோஸாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜில் நானும் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் மற்ற போர்ஷனும் சயின்ஸுக்கும் மேக்ஸுக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக உங்களுக்கு வீடியோஸ் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கான ஸ்பெஷலைஸ் ஃபேக்கல்ட்டி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் டூ இதை என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அப்சர்வ்ட் அஸ் நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா பெண் குழந்தைகள் தினம் எப்போதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதுக்கு வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க எயித் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி ஓகே இந்த ஜனவரியை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நமக்கு சில நாட்கள் முக்கியமாக நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருந்துருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒம்பது முப்பது பன்னெண்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி அதுதான் நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே ஓகே மற்ற மூணுக்கு எந்த சிறப்பும் இல்லை அவ்வளோ பெருசாக பட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹகிங் டே உலக உலக நா இந்திய அளவு கட்டுப்படி தினம் நேஷ்னல் ஹகிங் டே சரிங்களா ஃபைன் அப்போ இது போக ஜனவரி மாதம் முக்கியமான தினங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் நைன்த் சாரி ஜனவரி நைன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஏ டே என்ஆர்ஏ டே என்னென்னா காந்தி முத முறையாக இந்தியாவுக்கு வந்த நாள் தென் ஆப்பிரிக்கா வந்து அதுதான் என்ஆர்ஏ டேன்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில் சொல்லணும்னா பர்பாசிய பாரதி திவாஸ் இதுதான் ஜனவரி நைன்த் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஜனவரி டுவெல்த் நேஷ்னல் யூத் டே நம்ம விவேகானந்தர் சுவாமி விவேகானந்தர் பிறந்த தினம் அப்புறம் முப்பது காந்தி இறந்த தினம் ஜனவரி முப்பது மார்டியஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தியாகிகள் தினம் அடுத்து நூற்றி மூணாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் அரையிறுதி போட்டியின் போது பி வி சிந்து எந்த நாட்டு பேட்மிண்டன் வீராங்கனை தோற்கடித்தார் அதாவது செமி செமிஃபைனல்ஸ் அப்போ எந்த நாட்டு வீராங்கனை பி வி சிந்து தோற்கடித்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம நண்பர்கள் நிறைய பேர் குழம்பிருப்பாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டு வீராங்கனை கொடுத்துட்டு ஸ்பெயின் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா ஜப்பான் கொடுத்துருந்தாங்க பெரும்பாலானோர் போட்ட ஆன்சர் வந்து ஸ்பெயினாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஃபைனல்ஸ் நினச்சிட்டு அவங்க போட்டுருக்கலாம் ஃபைனல்ஸ் தான் பி வி சிந்து அவர்கள் கெரோலினா மரின் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெயின் நாட்டு வீராங்கனை கூட போட்டி போட்டு தோற்றாங்க ஸோ தோற்றதுனால இவங்களுக்கு சில்வர் மெடலும் கெரோலினா மரீனுக்கு இந்த மெடலும் கிடச்சது கெரோலினா மரி மரீனுக்கு வந்து கோல்டு மெடலும் கிடச்சது ஓகே இவங்க கேள்விக்கான பதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் இவங்க செமிஃபைனல்ஸ் விளையாண்டது ஜப்பான் நாட்டு வீராங்கனை நோசோமி ஓகுஹரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோசோமி ஓகுஹரா அப்படின்ட்டு அந்த வீராங்கனை கூட விளாண்டாங்க அவங்களுக்கு பிரான்ஸ் மெடலும் பி வி சிந்துக்கு சில்வர் மெடலும் கிடச்சது ஓகே ஃபைன் இவங்க குவார்ட்டர் ஃபைனல் யார் கூட விளையாண்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங் இஹான் அப்படின்ற ஒரு சீன வீராங்கனை கூட விளையாண்டாங்க ஓகே இதுதான் நம்ம பேட்மிண்டனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது போன வருஷம் இதே ஒலிம்பிக்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸில் நமக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் சாய்னா நெஹ்வால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க பிரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணாங்க ஓகே இதில் பெருமை சேர்க்கிற விதமாக இந்த வருஷம் பி வி சிந்து அவர்கள் சில்வர் மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் பி வி சிந்துன்றாங்கல்ல அதோட ஃபுல் ஃபே ஃபுல் ஃபார்ம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆசை தானே பி வி சிந்துன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க புர்சாலா வெங்கடா சிந்து சரிங்களா புர்சாலா வெங்கட சிந்து ஃபைன் அடுத்து நூற்றி நாலாவது கொஸ்டின் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எதிர்பார்க்காத ஸ்போர்ட்ஸ் கேள்வியாக தான் வந்துட்டுருக்கு நம்ம எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஒலிம்பிக்ஸில் உள்ள ஃபைனல் சாய்னா நேவாலை பற்றி கேட்பாங்க சாரி ஒலிம்பிக்ஸில் உள்ள மற்ற சாட்சி மாளிகை பற்றி கேட்பாங்க எல்லா பற்றி கேட்பாங்க நினச்சோம் பட் இதே பி வி சிந்தவர்கள் விளையாடக்கூடிய செமிஃபைனல்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ டாப் டு பாட்டம் எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்க வச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு சேஃபர் சைடில் இருக்கலாம் ஓகே நூற்றி நாலாவது கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வி தெரசா மே என்பவர் பிரிட்டனுடைய எத்தனாவது பெண் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு போது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன் சுவாரஸ்யமான கேள்வின்னு கேட்டோன்னா மதர் தெரேசா அவர்களுக்கு புனித பட்டம் வழங்கினாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா நண்பர்களும் அதை எதிர்பார்த்துருப்பீங்க மதர் தெரேசா பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வரும்ட்டு ஆனால் இவங்க என்ன கேட்டாங்க தெரேசா மேயை பற்றி கேட்குறாங்க தெரேசா மே யார் தெரியுமா அவங்களே கேட்டிருக்காங்க எத்தனாவது பிரிட்டன் பிரச பி சொல்லிட்டு இவங்க வந்து இரண்டாவது
மற்ற எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரி ஃபைன் அடுத்து நூற்றி ஐந்தாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஒரு பொறுத்துக சமூக ஏற்ற தகவல்களை நீக்குவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக நீதி ஏன்னா சமூக நீதி தான் சமூக ஏற்ற தகவல்களை நீக்கும் அதான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பெண் ஆடவரை சார்ந்தே வாழ்பவர் காலம் காலமாக பதிந்த எண்ணம் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு காலங்காலமாக ஒரு பெண் ஆண அடிமைப்பட்டே இரு ஆணிடம் அடிமைப்பட்டே இருக்கிறார் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட சமூக அமைப்பு அப்படி ஆனால் இது வந்து ஒரு சுவாரஸ்யம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மனிதன் கண்டுபிடிச்சதில் ரெண்டு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு இன்னொன்று சக்கரம் இதில் என்னென்னா நெருப்பை வந்து பெண் பாதுகாக்க சொல்லிட்டு சக்கரத்தை எடுத்துகிட்டு ஆம்பளை வெளியே போய் வேட்டையாடி கொண்டு வருவான் இதுதான் காலங்காலமாக தொடர்ந்துட்டுருக்கு ஆனால் காலப்போக்கில் என்னாச்சு தெய்வமாக வழிபட்ட பெண் ஒரு அடிமையாக்கப்பட்டால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த நெருப்பு தான் நமக்கு அடு அடு அடுப்பாங்கிறையில் நம்ம பெண்கள் ஒன்றும் இருக்காங்க அந்த சக்கரம் தான் மனுஷன் வெளியே போய் வேட்டையாடி கொண்டு வரான் அவங்களோட உடல் அமைப்பு பொறுத்து ஆனால் இன்றைக்கி அதோட கொடூரம் வந்து அதிகமாயிடுச்சு சரி அடுத்து சி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை திருமணத்தை எடுத்து நிறுத்துவது தடுத்து நிறுத்துவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தடைச்ச தடுத்து நிறுவது தடைச்சட்டம் இது வந்து ஒரு அந்த வேர்ட்ஸ் கால் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை டாக்டர் முத்துலட்சுமியை பரப்புகிறது ஓகேவா ஏன்னா அடையாறு மருத்துவமனை யார் ஆரம்பித்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ஓகே அதனால் அவங்கள புகழை பரப்புவதற்காக அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு ஸோ அதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டை பற்றி வச்சு கேள்வி துறைமுகங்களை வச்சு ஒரு கேள்வி ஓகே ஒரு பொறுத்துக காண்டலா துறைமுகம் எந்த இடத்துல உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு கல்ஃப் இருக்கும் ஓகே காண்டலா துறைமுகம் குஜராத்தை சார்ந்தது ஜவஹர்லால் நேரு இது எங்கன்னா மகாராஷ்டிரா அப்போ பாரதீப் இது வந்து ஒரிசா ஓகே ஹால்டியா ஹால்டியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் நம்ம நாட்டில் உள்ள துறைமுகங்களை பொறுத்த அளவுக்கு அதிகமான துறைமுகங்கள் இயற்கையான துறைமுகங்கள் எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னா அரபி கடலோரங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அரபி கடலோரங்கள் அதிகமாக இருக்குன்னா அங்கே பெரிய ஆற்று டெல்டாக்கள் கிடையாது ஏன்னா இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரிவாக இருக்கும் அரபி கடலோரம் இருக்கிற மா மாவட்டங்கள் ஹைட்டாகவும் பே ஆஃப் பெங்காலை ஒட்டி வங்காள விரிகிடாவும் இருக்கிற மா மாநிலங்கள் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் கொஞ்சம் உயரம் இங்கே பிளைன் ஏரியா நமக்கு நல்லா புரியும் ஏன்னா கேரளாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக மலைமலையாக இருக்கும் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சமமான ஒரு சமநிலை சமவெளி பகுதி சரிங்களா ஓகே அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று படுக்கைகள் நிறைய மணலை கொண்டு வந்து கடல் கோரமாக திட்டுகள் அமைச்சிடும் ஸோ அந்த திட்டுகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே இயற்கையான துறைமுகங்கள் கம்மி இதே இது நம்ம வெஸ்டர்ன் சைட்ஸ் இயற்கையான துறைமுகங்கள் அதிகம் ஓகே ஃபைன் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்து மற்ற மேக்ஸ் கேள்வி சயின்ஸ் கேள்வினா சார் எடுத்துப்பாங்க சயின்ஸ் சார் எடுத்துப்பாங்க அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினாலாவது கேள்வி ஒன் ஒன் ஃபோர் இரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் அமைப்பில் பெண்கள் சம உரிமை மற்றும் அவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக இந்தியாவின் சார்பாக நியமிக்கப்பட்ட தூதர் யார் இது நம்ம ரொம்ப பழக்கப்பட்டவங்க தான் ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரோட பொண்ணு அதான் யாரும் இல்லை ஐஸ்வர்யா தனுஷ் ஓகே சூப்பர் ஸ்டார் பொண்ணு வருங்கால சூப்பர் ஸ்டாரோட மனைவி ஐஸ்வர்யா தனுஷ் அவங்களாம் என்னவா அம்பாய் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அம்பாசிடர் அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா யூஎன்ஓ ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ப்ராக்ரஸ் இந்தியாவின் பெண்களின் ஐக்கிய நாடுகளின் பெண்கள் அமைப்பின் சம உரிமை மற்றும் அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கான தூதுவர் இந்திய தூதுவர் சரிங்களா அப்புறம் நூற்றி பதிமூணாவது கேள்வி ஓகே இது கொஞ்சம் சிம்பிளான கேள்வி தான் ஆனால் லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த வார்த்தையில் தெளிவாக இருக்கணும் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அட் த ஸ்டேட் லெவல் ஸ்டேட் லெவல் சூப்பர்வைஸ் பை மாநில அளவில் தேர்தல் நடைமுறையை மேற்பாடு பெய்வர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் ஆணையர் ஆப்ஷன் ஏ ஏன்னு கேளுங்க ஏன்னா எலக்ட்ரல் ஆஃபீஸர் இவர் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவார் ஓகே ராஜேஷ் லக்கானி இவர் தான் ஸ்டேட் லெவலில் ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடியவர் இதே எலெக்ஷ எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து ஃபார் சென்டர் நசீம் செய்தி ஓகே ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஏன்னா அவர் தானே இந்த வருஷம் ஸ்டேட் எலெக்ஷனை சூப்பர்வைஸ் பண்ணார் ராஜேஷ் லக்கானி ஸோ எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அட் த ஸ்டேட் லெவலில் சூப்பர்வைஸ் பை சீஃப் எலக்ட்ரோரல்
இதை பற்றி நம்மளோட எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோ இருக்குது எப்படி இந்திய அரசு நாங்கள் எப்போ முப்பது நிமிடங்கள் முடிப்பதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கனாலே இது ஈஸியாக புரியும் இதில் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பாகம்னு போட்டிருந்தாங்க ஆனால் நியாயப்படி பார்த்தா இருபத்தி ஐந்து பாகம் இவங்க அந்த புதுசாக சேர்க்கப்பட்ட பாகங்களை வந்து கணக்கில் வைக்கலை நீங்கள் லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கையோ இல்லை நம்ம வீடியோவோ இதுக்கு நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் போட்ட வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தெளிவான ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏன்னா இதே மாதிரி தான் பிரசிடென்ட் போன வருஷம் குரூப் ஒன் கேள்வியில் கேட்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் ஒன் கேள்வியில் கேட்கும்போது பதிமூணாவது பிரசிடென்ட் யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்க அந்த இந்த பிரசிடென்ட்ஸ்லாம் சேர்க்கலை ஓகே தற்காலிக ப்ரெ பிரசிடென்ட்ஸ்லாம் சேர்க்கல அதே மாதிரி தான் இங்கே அந்த பின்னாடி சேர்க்கப்பட்ட பாகங்கள் அவங்க சேர்க்காமல் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்ன பின்னாடி சேர்க்கப்பட்ட பாகங்கள்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு ஏ ஒம்பது ஏ ஒம்பது பி பதினாலு ஏ இந்த நாலுமே சேர்த்தா இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு இருபத்தாறு பாகங்கள் வரும் இதில் ஒரு பாகம் வந்து ஏற்கனவே கழிக்கப்பட்டது என்ன பாகம்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழாவது பாகம் இந்த வீடியோஸ் பார்த்தா புரியும் ஓகே அடுத்து நூற்றி பதினேழாவது கேள்வி நலந்த பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குமரகுப்தர் அவர் தான் நலந்த பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியிருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்த மடாலயமாக செயல்பட்டது ஓகே அடுத்து நூற்றி பதினெட்டாவது கேள்வி ஆக்ஸ்போல்ட் எக்ஸ் அதாவது குதிரை குழம்பு ஏரி உருவாகும் பகுதி குதிரை குழம்பு ஏரினா பார்த்தாலே தெரியும் அந்த யூ ஷேப் வேலின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நார்மலான ஒரு நீரோட்டத்திலேருந்து விலகி ஒரு குதிரை குழம்பு மாதிரி அந்த கா காலில் லாடம் மட்டுவாங்களா அந்த லாட மாதிரி ஒரு யூ ஷேப் கவு இருக்கும் ஓகேங்களா யூ வடிவிலான கரு ஒரு பகுதியை வந்து லேக் தங்கிடும் ஓகே இதனால தான் இது எங்கே அதிகமாக காணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ரீஜனில் தான் டெல்டா ரீஜன்னா கடலில் கலக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடம் எப்போவுமே ஒரு சட்டசதான் இருக்கும் ஸ்டாம்பிங் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சேர் அதிகமாக உள்ள பகுதி ஓகே அடுத்து நூற்றி பத்தொன்பதாவது கேள்வி இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் சொல்கிற மாதிரி எட்டு கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால் அதே மாதிரி உள்ள கேள்வி தான் ஏன்னா என்ன பாருங்க இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தண்ணீரை அடைவதற்கு காரணமான நிறுவனம் அப்போ உணவுனா எதாவது அங்கே வரும் கண்டிப்பாக வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதை அவங்க தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஐசிஏஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் போட வேண்டிய ஒரு கேள்வி ஓகே இது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவைன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஹஸ் எக்ஸ்பிளைன் பை ராபர்ட் மால்தஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீசஸ் இன் என்ன கேட்குறாங்க ராபர்ட் மால்தர்சன் கூறியதுபடி மக்கள் தொகை எந்த விகிதத்தில் பெருக்கமடைகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கல் விகிதத்தில் என்ன அர்த்தம் இதுக்கு இப்போ ரெண்டா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மக்கள் தொகை இப்போ அதோட பெருக்கல் விகிதத்தில் கூடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படி டபுள் படக்க ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ஐநூறு மில்லியன் இருந்தாங்கன்னா அது அப்படியே ஒரு கோடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ பாதிக்கு பாதி கூடுறதுனால ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா நாலு பேர் ஆயிட்டாங்க அதனால இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெருக்கல் விகிதம் சொல்லுவாங்க அந்த விதத்தில் நம்ம வந்து கூட்டிகிட்டு இருக்கோம் மற்ற மற்ற எல்லா ஆப்ஷனும் நம்ம ஈஸியாக இக்னோர் பண்ணிடலாம் விகிதாச்சார விகிதம் கூட்டு விகிதம் சிறு விகிதம் இதில் எதுவுமே பொருந்தாது நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்களா மேக்ஸ் மேக்ஸ் ஆப்ஸ் பார்க்கும் போது பார்ப்பீங்க அர்த்தமெண்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் சொல்லிட்டு ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சம் சம்மாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது வந்து அர்த்தமெண்டிக் ப்ராக்ரஷன் கூட்டு விகிதம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே போனால் அது வந்து பெருக்கல் விகிதம் ஓகே அடுத்த வந்து கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி என்ன கேள்வி எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை வாயு நிறுவனம் கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த கனிமத்தை இந்திய பெருங்கடலில் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று கண்டுபிடித்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க நம்ம இந்தியாவில் இருந்தால் அதிகமான பெட்ரோல் ஏற்றுமதி படப்படுது கேட்டால் சுவாரஸ்யமாக இருக்கா என்ன விஷயம் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் இருக்குது ஓகே அதில் ஒரு ரிஃபைனரிஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்ஜிசி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கச்சா எண்ணெயை அந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வாங்கி நம்ம அதை ப்யூரிஃபை பண்ணி அனுப்புவோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்தியன் ஓஷன்லேயே ஹைட்ரேட்டட் அதாவது நீரேற்றம் பெற்ற சில வாயுக்கள் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் ஒரு முக்கியமான வாயு தான் மீத்தேன் நீரேற்றம் பெற்ற மீத்தேன் இந்த வாயு வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இருபத்தாறு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு ஜனவரி ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது முக்கியமாக பே ஆஃப் பெங்காலோட சீஷோவில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பத்தினடுக்கு பன்னிரெண்டு கியூபிக் மீட்டர்
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்போ எந்த டாக்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறாங்க நமக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டின்னு மொட்டையாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டினா ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷில் தெரியாது தமிழில் பார்த்தா ஈஸியாக கண்டிச்சு படிச்சிடலாம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஓகே அப்போ கூட்ஸுங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் சரக்கு சர்வீஸ்னா சேவை அதுதான் ஜிஎஸ்டி இந்தியா முழுக்க ஒரே ஒரு வரி விதிப்பு போகிற போது எதுக்கு எதுக்குன்னு தவிர்த்துனா பெட்ரோலையும் அல்கஹாலையும் அதை தவிர்த்து எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இந்தியா முழுக்க மற்ற எல்லா பொருட்களும் ஒரே விலை வரும்போது சரிங்களா ஃபைன் இதுதான் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஆப்ஷன் பி ஓகே தேர்ட் ஏஷியன் மினிஸ்ட்ரியல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் டைகர் ரிசர்வேஷன் டைம் அண்ட் கன்சர்வேஷன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வாஸ் ஹெல்ட் ஆன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ புலி பாதுகாப்பு திட்டம் குறித்து மூன்றாவது ஆசிய அமைச்சரவை கூட்டம் எங்கே நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பதினொன்று டு ஏப்ரல் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அட் நியூ டெல்லி ஸோ புதுடெல்லியில் தான் இந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு ஏப்ரல் மாதம் பதினொன்று டு பதினாலு இது டைரக்ட் ஆன்சர் தான் இதில் ஒன்றும் பெரிய விளக்கம் தேவையில்ல அப்புறம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ட்ராஃப்டிங் கமிட்டி ஓகே இது நம்ம கிளாசிக்கலான கேள்வி காலங்காலமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பின் வரைவு குழுவினரை ஏற்படுத்தியது டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஏன்னா அவர் தானே நம்ம சட்ட தந்தைன்னு சொல்லுவோம் அவர் தான் ஏற்படுத்தியிருப்பார் இது போக நிறைய கமிட்டி இருக்குது ஸ்டீரிங் கமிட்டி யார் பிளானிங் கமிட்டி யாருன்னு சொல்லிட்டு பெரிய லிஸ்ட்டு லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க கதை பற்றிய ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்னு நாங்கள் போடுவோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொறுத்துக்க நூற்றி இருபத்தொம்போதாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க சத்திய சோதக் சமாஜ் அப்புறம் நான் சொன்ன சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் அதெல்லாம் யார் யார் பண்ணால் என்னென்ன சயின்டிஸ்ட் என்னென்ன பெருந்தலைவர்கள் வந்து அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சத்திய ஜோதக் சங்கம்ங்கிறது யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் ஜோதிபா பூலே நம்ம மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர் சரிங்களா அவரும் அவர் ஒய்ஃபும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஜீவ காரியம் நம்ம ராமலிங்க அறிகளார் வாடிய பயிர்களை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு சொன்னார்ல அவர் தான் ஜீவ காரியம் சொல்வார் அப்புறம் எங்கே நம்ம சொல்ல வடலூரில் இருக்குது எந்த ஒரு இடத்துல ஜோதி அடைஞ்சாலும் அவர் அடுப்ப அடுப்பு அறையில் வந்து எப்போவுமே ஜோதி அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குமா என்ன காரணம்னா வரவங்கெல்லாம் உணவு பரிமாறிக்கிட்டே சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஓகே அவர் ஆரம்பித்தது தான் ஜீவ காரணியம் அப்புறம் தர்ம பரிபாலனம் இந்த தர்ம பரிபாலனம் யார் ஆரம்பித்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ நாராயண குரு கேரளாவை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து இளம மக்களுக்காக அதிகமாக பாடுபட்டவர் அது ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் அந்த சமூகத்துக்காக பாடுபட்டவர் அவர் ஆரம்பித்த இயக்கம் தான் தர்ம பரிபாலனம் அப்புறம் ஜீவாவே சிவா இது வந்து நம்ம ஃபேமஸாக சொல்லக்கூடிய சுவாமி விவேகானந்த் அவர்கள் கொண்டது சொன்னது அப்போ சிவம் தான் ஜீவம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிங்களா ஓகே ஃபைன்